Hello my dear students, welcome back to my channel once again. I am back with another video on the topic of measures of central tendency. This video is again a continuation uh, uh, of the previous video on the topic of median and this video will be a bit theoretical. It will be covering the theoretical aspects of the topic of median and it is must to be watched so as you are able to attempt the theoretical questions in the exam on the topic of median. So watch till the end so as to understand the concept fully and grasp the every nitty gritty of the concept of median. Now the very uh, first thing I will be talking about in this video will be merits and then I will be talking about the demerits of median and then I will be talking about the properties of median and then at the last I will be talking about the comparison of median with the another measure of central tendency, another measure of average that is mean. So the very first is merits of median. Now the very first merit of the uh, topic median is median is rigidly defined. This merit is similar to the merit of mean also. In that case also I told you that uh, mean is also rigidly defined. Rigidly defined means there is a particular formula to calculate the median. There is a particular steps, particular steps and procedure to calculate the value of the median. It is not just estimated just by a guess. So it is rigidly defined. You need to follow a set, particular set of formulas for each different set of categories. You have formula se nikalna hote hain. Ab hawa mein estimate nahi karte hain. To ye iski pehli uh, merit hai. Aur aisa bhi hai ki har series ki ek hi specific value median hoti hai. Yani ki ye bhi ho sakti hai, wo bhi ho sakti hai. Aur apne guess kya ho. Number two, simplicity. Median calculate karna bahut asaan hai. Median ko asaani se samjha ja sakta hai. और सिर्फ एक सिंपल एक डेटा की झलक से एक सिंपल ग्लांस ऑफ द डेटा से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीटन सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट इजी टू अंडरस्टैंड एंड जस्ट एट अ सिंगल लुक just at a simple glance of the data you are able to identify the central value the median value number 3 अनफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आपके डेटा के अंदर कुछ ऐसी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं जिसको मैंने आ, अपने एक पिछली वीडियो में बोला था जब मैं मीन की मेरिट्स करा रही थी कि नॉर्मल आइटम्स है सम व्यूअर फिगर्स आर देयर आई दो देयर एबनॉर्मली वेरी हाई और एबनॉर्मली वेरी लो द डेटा इज स्क्यूड सो दिस मीडन इज नॉट एट ऑल इफेक्टेड बाय सच एक्सट्रीम वैल्यूज मीडन को इन तरह की एक्सट्रीम वैल्यूज से उसके फिगर पर उसके आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मिडन मीडन मीन्स बीच वाली वैल्यू द सेंट्रल वैल्यू द मिडल वैल्यू सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेंज ऑफ द सीरीज कितने भी छोटे से स्टार्ट हो कितने भी बड़े से स्टार्ट हो मीडियम के जो स्टेप्स हैं हमें इजिली बीच की वैल्यू ढूंढनी है ग्राफिक मेजरमेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूला तो आपको बताया ही गया है आगे की वीडियोज में आपको ग्राफिकल मेथड भी सिखाया जाएगा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा का ऑगे मेथड की मदद से मीडियम की वैल्यू निकाल सकते हैं तो एल्जेब्रिक अप्रोच के अलावा ग्राफिकल मेजरमेंट भी इसकी पॉसिबल है अगर हम एल्जेब्रिकली काम ना करना चाहें तो हम एक ग्राफ बनाकर भी मीडियम की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाई यूजिंग ऑगेव मेथड क्वालिटेटिव स्टेबिलिटी मीडियम इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज टू डील विद क्वालिटेटिव डेटा जहां पर क्वालिटीज की बात हो रही है फॉर एग्जाम्पल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द इंटेलिजेंस क्वानिटेटिवली बट इट इज पॉसिबल टू अरेंज अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंटेलिजेंस दस टू लोकेट अ पर्सन हुज इंटेलिजेंस कैन बी सेट टू बी एवरेज मतलब कि जो मिडल में होगा वो आसानी से किया जा सकता है मैं ये नहीं कह सकती किसी की इंटेलिजेंस में मेजर कर सकती हूँ इन दी नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर फिगर्स की टर्म्स में बट मैं ये कह सकती हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर सेवन एट पीपल का ग्रुप है उनमें से कौन सबसे कम इंटेलिजेंट कौन सबसे ज्यादा है फिर जो सबसे कम उसके बाद अगला इंटेलिजेंट कौन है उससे अगला इंटेलिजेंट कौन है अगर मैं एक डेटा को जो कि सात आठ लोगों का डेटा है उनको मैं सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर दू असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके इंटेलिजेंस के लेवल के हिसाब से तो मैं इजिली उनमें से एक ऐसा पर्सन आइडेंटिफाई कर सकती हूँ जो बिल्कुल मीडियम में होगा जो बिल्कुल सेंटर में होगा जिसकी आप लाइक यू कैन से दैट कि वो बंदा एक एवरेज इंटेलिजेंस का है नंबर सिक्स पॉसिबल टू कंप्लीट इवन इफ द डेटा इज इनकम्प्लीट अगर आपको स्टार्टिंग के कुछ आइटम्स नहीं पता लास्ट के कुछ आइटम्स नहीं पता डज नॉट मैटर व्हाट मैटर्स इन द केस ऑफ द मीडियम इज द सेंट्रल वैल्यू इज अ मीडियम वैल्यू सो मीडियम इज नॉट एट ऑल इम्पैक्टेड इफ योर सीरीज इज इनकम्प्लीट यस अगर आपके पास सेंट्रल की वैल्यू इनकम्प्लीट है तो मीडियम भी नहीं निकल सकता बट अगर सारी सीरीज में ऊपर नीचे मिसिंग है लेकिन सेंटर में आइटम्स प्रेजेंट है तो आप मीडियम की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं सो दीज वर द मैरिट्स ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल एनएनसी विच इज मीडियम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डी मेरिट्स डी मेरिट्स की अगर हम बात करें लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर 
अगर मैं सिर्फ एक सेंट्रल वैल्यू को पकड़ लेती हूँ बीच की वैल्यू को पकड़ लेती हूँ तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वो पूरे ग्रुप पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं मीडियम तो सिर्फ एक बीच की वैल्यू है सो मीडियम वुड नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा व्हेन देयर आर वाइड वेरिएशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम किसी की इनकम बहुत 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 ज्यादा किसी की इनकम बहुत बहुत कम है उस केस में एक बीच की इनकम वाला पर्सन पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता इनकेपेबल ऑफ फर्दर एलिजिबल ट्रीटमेंट जो कि एक मेन की मैरिट थी मेन को बहुत सारे आगे फर्दर स्ट्रेटेजिकल एनालिसिस में अलग अलग टूल्स में रिसर्च वर्क में इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ फर्दर एलिजिबल ट्रीटमेंट बट द मीडियन इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एलिजिबल ट्रीटमेंट तो इसीलिए हम इसको आगे इस्तेमाल नहीं करते हैं मल्टीप्लाइंग द मीडियम विद द नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज विल नॉट गिव इस सम टोटल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज अगर हम मीडियम को सीरीज के अंदर कितने आइटम्स प्रेजेंट हैं, कितने ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो मैं सारी सीरीज का टोटल नहीं मिल सकता तो अगर इतनी सिंपल सिंपल चीजें भी अगर हम मीडियम पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं तो सेंस नहीं बनता कि हम इसे किसी और स्ट्रेटेजिकल टूल्स में इस्तेमाल करें इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन मीडियम इज मोर लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग रेदर देन अर्थमेटिक मीन मीडियम जो है आपका अर्थमेटिक मीन के कंपेरिजन में हम देखें तो ये अगर आपने सैम्पलिंग बदल दी आपने पहले कोई और सैंपल लिया था अब कोई और ले लिया है अगर आपकी सैंपलिंग में फ्लक्चुएशन होती है तो मीडियम बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल वैल्यू आसानी से बदल सकती है नाउ इन द केस ऑफ द मीडियम मीन के केस में हम सभी ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखकर मीन की वैल्यू निकलती है कैलकुलेट होती है बट इन द केस ऑफ द मीडियम ऑल दी ऑब्जर्वेशन आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज एक पोजिशन एवरेज है जो सेंटर में है जो मिडल में है जिसकी पोजिशन बिल्कुल सेंटर मीडियम में है वो मीडियम हो जाता है तो यहां पर सभी ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं किया जाता देन वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स इज टोटली इग्नोर अगर आपके डेटा के अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े आइटम भी है बहुत ज्यादा छोटे छोटे भी आइटम भी है तो मीडियम की कैलकुलेशन को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मीडियन की कैलकुलेशन मीडियन का फॉर्मूला सिंपली सेंट्रल वैल्यू ढूंढने की कोशिश करती है सो मीडियन वुड बी एन अनसुटेबल एवरेज इन सच ए केस वेयर देयर आर एक्सट्रीम आइटम्स इन डेटा नाउ एजम्पन ऑफ इंटरपोलेशन जो हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं लोअर लिमिट प्लस एन बाय टू माइनस क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडिल क्लास इन टू आई दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इन टोवल ये इंटरपोलेशन होता है जैसे कि मैंने आपको अपनी न्यूमेरिकल वीडियो में सिखाया है मीडियम की लास्ट वीडियो जो हमारी थी तो यहां एज वी नो हाउ द इंटरपोलेशन इज रिक्वायर्ड वेन द मीडियम इज टू बी कैलकुलेटेड इन द कॉन्टिन्यूस सीरीज द एग्जाम्पन ऑफ इंटरपोलेशन दैट ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन टोवल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द वैल्यूज इन द क्लास इन टोवल इज नॉट ट्रून मैनी केसेज अगर मैं ये सोचू की फ्रीक्वेंसी सभी क्लास इन टोवल में लगभग यूनिफॉर्म तरीके से स्प्रेड है ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता तो इंटरपोलेशन की जो बेसिक एग्जाम्शन है कि आपकी फ्रीक्वेंसी सभी लेवल्स पे सभी रेंज में सभी इंटरवल्स में बराबर तरीके से स्प्रेड हो ऐसा यहां पर ट्रू होल नहीं करता चाहे हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं नाउ वेन वी टॉक अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मीन मैंने आपको छह प्रॉपर्टीज कराई और उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी कराए Uh, कहीं ना कहीं मीडियम की प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे एग्जाम में पूछी जाए सो आई बी टॉकिंग अबाउट ओनली टू प्रॉपर्टीज द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम नंबर वन दिस प्रॉपर्टी सेम एज द मीन सम ऑफ द डिविजन टेकन फ्रॉम द मीडियम इग्नोरिंग द प्लस एंड द माइनस साइन विल बी द लीस्ट ऑफ ऑल अदर डिविजन टेकन फ्रॉम एनी अदर वैल्यू एवरेज वैल्यू यहां पर हम बात करें कि अगर हम प्लस और माइनस आइन को इग्नोर करें अगर हम एक मीडियम से डिविशन निकालना शुरू करते हैं और उनका लास्ट में चल के सम टोटल कर दें तो ये बिल्कुल मिनिमम आ जाएगा बजाय कि अगर हमने किसी और नंबर से डिविशन निकाली होती तो नंबर टू विद दी हेल्प ऑफ द मीडियम द मिसिंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ अ क्लास कैन बी फाउंड आउट इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन हम हमें अगर मीडियम पता है और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब है कुछ हमारी जो हमें नहीं पता है लेकिन अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है तो हम आसानी से मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये भी मीटिंग की एक प्रॉपर्टी है नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो इज मीन एंड मीटिंग के बीच में डिफरेंस नंबर वन मीनिंग मीन एक सिंपल एवरेज है कुछ डेटा का कुछ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज का लेकिन मीडियम तो मिडिल नंबर है सेंट्रल वैल्यू है व्हाट इज इट मीन जो है ये एक अर्थमेटिक एवरेज है लेकिन मीडियम तो पोजिशनल एवरेज है ये तो उसकी पोजिशन पे फोकस करता है कहा बैठा है ये नंबर 
क्या डेटा के सेंटर में बैठा है क्या ये सेंट्रल वैल्यू है तो मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज बट मीन इज अर्थमेटिक एवरेज वॉट इट रिप्रेजेंट्स मीन आउटलाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डेटा सेट वेयर एज मीडियन हाईलाइट द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट मीन आपको ये बताएगा कि आपका डेटा कहां पर सेंटर है कौन से ऐसे नंबर है जो लगभग सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन मीडियन जो है ये तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीच का मिडल आइटम आइडेंटिफाई करके बताता है एप्लीकेबिलिटी मीन जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो होता है जिनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर होता है ये उनके लिए अप्रोप्रिएट होता है क्योंकि उसमें मीन सेंटर में आता है लेकिन मीडियन जो है ये तब इस्तेमाल किया जाता है वेन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड आइदर टूवर्ड्स अ लेफ्ट एंड साइड और टूवर्ड्स अ राइट एंड साइड तो मैं अगर ग्राफिकली बताऊं तो मीन जो है वो तब एप्लीकेबल होता है जब आपका डेटा जो है ये नॉर्मल कर्व की तरह है जहां पर सेंटर में मीन होता है लेकिन मीडियन जो होता है उस केस में वो तब होता है जब या तो वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्क्यूर है या फिर वो दिस इज टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड या फिर वो राइट हैंड साइड की तरफ स्क्यूर होता है नाउ आउटलाइज आउटलाइज का मतलब है जो डेटा बिल्कुल हट कर है मीन इज हाईली इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज जो बहुत बड़े बड़े आइटम्स है या बहुत छोटे छोटे आइटम है वो मीन को झट से इम्पैक्ट कर देते हैं मीन की कैलकुलेशन को मीन की फिगर को लेकिन मीडियम के साथ ऐसा नहीं है और अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो आप इनको कैलकुलेशन के पार्ट में सिंपली फॉर्मूलाज लिखेंगे कि मीन को निकालने के लिए हमें सभी ऑब्जर्वेशन का सम टोटल करना है और उसको नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है लेकिन मीडियम के लिए हमें सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद उस डेटा सेट के अंदर से सेंटर में कौन सी वैल्यू है मिडल में कौन सी वैल्यू बैठी है ये आइडेंटिफाई करना है सो दीज आर दिक्स पॉइंट ऑफ सिक्स पॉइंट ऑफ कंपेरिजन बिटवीन मीन एंड मीडियन आई होप यू गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट दिस मीडियन इज ऑल अबाउट वट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेप्ट एंड इन केस यू हैव एन इक्वेरी प्लीज डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई बी टॉकिंग अबाउट दर्टाइल डिसाइड परसेंटाइल and all the positional averages or you can say partitional values so keep watching and stay connected thanks